നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് എ ഐ ടൂളാണ് ഹൈലുവോ എ ഐ മിനി മാക്സ് കമ്പനിയുടെ ഹൈലുവോ എ ഐ എന്നുള്ളത് ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഗംഭീര റിസൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആനിമേഷൻ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു ടൂളാണ് എന്താ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇമേജ് ടു വീഡിയോ ആണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ആനിമേഷൻ സാധാരണ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് ആവശ്യമാണെന്ന് ആനിമേഷൻ മെത്തേഡുകൾ അറിയുന്നവർക്കറിയാം ആനിമേഷൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ഭാഗമാണ് രോമങ്ങളുടെ മുടി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കാരണം അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല അത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ അത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്രയധികം ക്വാളിറ്റിയുള്ള വീഡിയോകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓരോന്നും വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്തരം ടൂളുകളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഓപ്ഷൻസ് മാർക്കറ്റ് പിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ശരി അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണെങ്കിൽ ശരി അവർ തുടക്കകാലത്ത് വളരെയധികം ഫ്രീ ഓപ്ഷൻസ് തരാറുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും അവർ പേഡിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അത് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീ ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതലുള്ള സമയം തന്നെ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ ഇത്തരം ടൂളുകളെ ഓരോ ലേറ്റസ്റ്റ് ടൂളുകൾ വരുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് ടൂ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കണം കാരണം ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അന്നേരം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഫ്രീ ഓപ്ഷനിൽ പിന്നെ നമ്മളത് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണഗതി നമ്മൾ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ത്രീ ഡേ ഫ്രീ ട്രയൽ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതായത് ത്രീ ഡേയിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം അത് നൂറ് ടോക്കണിലേക്ക് ചുരുക്കും നൂറ് ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇമേജ് ടു വീഡിയോ തേർട്ടി ടോക്കൺ ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ദിവസവും നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോകൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഏതായാലും ഈ ടൂളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന രീതികൾ തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എ ഐയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്യാമറ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എ എ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോംപ്റ്റിന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ കൺസിസ്റ്റൻസിയോടുകൂടി തന്നെ അത് റെൻഡർ ചെയ്ത് തരും അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു എ ഐ വീഡിയോ ക്രിയേഷൻ മോഡലാണിത് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്ന് കാണാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടു പരിചയമുള്ള അതേ മെത്തേഡുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഇരുപത് എം ബി താഴെയുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് അതിന് ശേഷം അത് ഇമേജിനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെറും പ്രോംപ്റ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതിനെയും നമുക്ക് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതോടൊപ്പം ഉള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോംപ്റ്റ് എൻഹാൻസർ ആണ് എ എ എൻഹാൻസർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന
നിങ്ങൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രോൺ ഷോട്ടുണ്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ ഷോട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ക്യാമറയോട് നോക്കി ക്യാമറയ്ക്ക് തിരികെ നടക്കുന്നു ക്യാമറ പുറകെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എ ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അത്രയും ക്വാളിറ്റിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിവിടെ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇമേജാണ് നമ്മൾ എ ഐയോട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വെള്ളത്തിൽ ഒരു പുഴയിൽ നിൽക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മുഖം ക്യാമറയ്ക്ക് നേരെയാണ് ഇനി ഇത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടർ ക്യാമറയ്ക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി തിരിഞ്ഞ് മുന്നോട്ടേക്ക് നടന്നു പോകണം എന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ഷനാണ് എ ഐ അതെങ്ങനെ റെൻഡർ ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വുമൺ ലുക്കിംഗ് ടു ദ ക്യാമറ ടേൺ ആൻഡ് വോക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാമറ മൂവ് ഇത്ര മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ വുമൺ ലുക്കിംഗ് ടു ദ ക്യാമറ നമ്മൾ ഓൾറെഡിയുള്ള ഇമേജിനകത്ത് ക്യാമറയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇമേജാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടേൺ ആൻഡ് ആൻഡ് വോക്ക് അത് തിരിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കണം എന്താണ് ക്യാമറയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാമറ മൂവ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറ പ്രത്യേകിച്ച് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തായിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ക്യാരക്ടറിനാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഐ അത് എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് അത് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അഞ്ച് സെക്കൻഡുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മുപ്പത് ടോക്കണുകളാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഫ്രീ ട്രയലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് ടോ മുപ്പത് ടോക്കൺ ഇവിടെ ടോക്കൺ എന്ന് കാണാത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കവർ മൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഓപ്ഷൻ കൂടി വന്ന് വരുന്നത് കാണാം അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഇതാ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വീഡിയോ ജനറേഷൻ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു പുതിയ ടൂളായതുകൊണ്ടും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടും ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുമെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ അത് രണ്ട് മണിക്കൂറും മൂന്ന് മണിക്കൂറും ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക ഡിപ്പെൻസ് അത് ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാഫിക് അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുക ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കൂ എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ആ വീഡിയോ റെൻഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമാൻഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ വുമൺ ലുക്കിംഗ് ടു ദ ക്യാമറ ടേൺ ആൻഡ് വോക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാമറ മൂവ് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എ ഐ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ ഇമേജിൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോസ് ആകെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് അത് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് മുടി എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വെള്ളം എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് മിന്നാമിനു പോലത്തെ എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് അതെങ്ങനെ അതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഇമേജിനെ കൃത്യമായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമാൻഡിനെ എ ഐ അത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെഫറൻസിനെ അത്രത്തോളം റീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എ ഐ വീഡിയോ ക്രിയേഷനിൽ വന്
അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമേജിനകത്തും ഇത്തരം ഡീറ്റെയിലിങ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഇനി അഥവാ പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ പ്രോംപ്റ്റ് വളരെ ചെറുതാക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റഫറൻസ് ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടാണ് വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതൊരു ഇമേ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ റഫറൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെയാണ് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രോംപ്റ്റിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ഇമേജാണ് പാറപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി കൈകൾ വിരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ഡ്രോൺ വിഷൽ പോലെ ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പ്രോംപ്റ്റിനകത്ത് അതൊരു ഡ്രോൺ വിഷലാണ് അതിൽ ഡ്രോൺ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണോ പാൻ ഷോട്ട് ആണോ സൂമിങ് ആണോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേമുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അത് വിഷമിക്കേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പറ്റി മാത്രമായിട്ട് ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറിവിലുള്ള ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അത്തരം എലമെൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ പ്രോംപ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നോക്കുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാമറ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാമറയ്ക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിന് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റും കൊടുക്കാം അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് എ വുമൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ ക്ലിഫ് അത് എന്താണ് ഇമേജ് എന്നുള്ളത് കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഡ്രോൺ ക്യാമറ ഓർബിറ്റ് എറൗണ്ട് ഹെർ ഡ്രോൺ ക്യാമറ ഓർബിറ്റ് എറൗണ്ട് ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ആ ക്യാരക്ടറിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമാൻഡ് ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു ഹെർ ഹാൻഡ്സ് മൂവ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ ഇമേജിന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നോക്കാം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് ഇവിടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ സമയം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ താഴെ നോക്കുക വൺ ജോബ് ഇൻ ക്യൂ എന്നാണ് മൂന്ന് പ്രോംപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇമേജുകൾ ഇതേപോലെ കൊടുത്ത് കമാൻഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യൂവിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് വൺ ജോബ് ഇൻ ക്യൂ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം അറ്റ് എ ടൈം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയങ്ങൾ ഒരുപാട് ടൈം നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ കിട്ടാൻ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമേജുകളെല്ലാം റെഡിയാക്കി അത് ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം റെൻഡറിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടാവും നമുക്കത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പിന്നെ വന്ന് നോക്കി വീഡിയോ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സേവ് ആയിരിക്കും ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമേജ് ടു വീഡിയോ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമാൻഡ് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ഇതാ നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രകാരം ഒരു ക്യാമറ മൂവ്മെൻ്റ് അടക്കമുള്ള ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമാൻഡിന് അത് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഡ്രോൺ വിഷ്വലാണ് അത് ക്യാരക്ടറിന് ചുറ്റും ഓർബിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ക്യാരക്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഹാൻഡ്സിന് ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അത് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ നിവർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ അത് പതുക്കെ താഴ്ത്തുന്നു അതോടൊപ്പം
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതെല്ലാം മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ക്യാരക്ടർ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോംപ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു ഇമേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പരമാവധി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ലിയാർഡോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൂളിലാണെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പരമാവധി ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലിയണാർഡോ തന്നെ ധാരാളമാണ് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം ഏതായാലും ഇതിൽ ഒരു റെഫറൻസ് ഇമേജാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രോംറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല പ്രോംറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതല്ല ഒരു ഇമേജ് റെഫറൻസാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പരമാവധി ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ഇമേജ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വീഡിയോയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെല്ലാം ക്യാമറ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് എന്തെല്ലാം മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം